，说话呀，告诉我。你来了，你来送我来了。说什么呢，陈强河？你出什么事儿了？你你好好的，你好好的告诉我。小苏让人绑了，没有钱我救不了他。你的中转仓卖给其他的老板，我帮你，你听见没有？啊！来不及了。小猪跟我讲，说陈江河，你到那儿，我到那儿，我得先去一趟，探探路。这样他去了就踏实了。我们现在应该想办法。我相信陆宇之现在一定不想看到你现在这样，你知道吗？我帮你报警，我现在就报警，好不好？咱们在这好好等消息，等陆宇之回来的消息。还有不到一个小时，他这个报警的要能成的话，大狗早就报了，来不及了。谢谢你来看我，谢谢你。但是你别在这儿再看着我了，我也不好意思的，啊。陈小河，能不能清醒一点？走吧，走吧。你还是我认识的陈小河吗？我告诉你，我帮你，我让你活着在这等着我。我去帮你把罗一珠带回来，好不好？你在这等着我，来不及了。他在那儿，我去那儿，来不及了。走吧。陈江河，你是不是疯了？我说了，我去帮你，我好好的把落玉珠带回来，我帮你，我不许你死。你在这等着我，听见没有？活着等着我把他带回来，回答我，回答。老乔，我也飞回来。为什么突然间回来？是想渔翁得利是吗？我不明白你说什么。你被提前放出来，然后才去国内见的我。你活点就压压惊。一亿美金，还有陈江河的中转仓，你还想要什么？要你。我从生下来就不缺钱，不缺佣人，什么都不缺。我只有一个遗憾，自从我妈妈走了以后，就没有一个真心爱过我的女人。
我羡慕陈江河。别跟我说这些了，时间快来不及了。可现在被绑的不是他老婆，是他。就是说，你已经见过陈江河。他要和他老婆一起死。我们谈条件吧。我尽可能的答应你。十三个中转仓，你嫌不够是吗？我杨氏都给你。你不是一直想要吗？你说话呀！你那么在乎他？时间快来不及了，我求求你。林事馆已经在全力营救，我们会和他们保持随时联系，有什么情况会第一时间通知你。刘主任，谢谢你了。王总，玉珠是我们义乌的企业，现在有困难，我们不会坐视不管。无论是银行贷款还是货源问题，我们一起想办法，好吗？贷款银行已经在和我们家谈了，你是我们家大恩人，谢谢你。别这么说，说句题外话，知道我为什么回义乌吗？邱英杰是我师哥，我大学时追随的榜样，站直了，咱义乌人没那么好趴下的。
这就是我们手中的预防测试。可穿戴设备是此次韩国联合求购的重点，全球共有七大医疗器械供应商参与此次竞标，实力最强的属美欧集团，而我们则被排除在外。我不同意，我感觉这就等于虎口夺食，太冒险。都是很有实力的公司，何况我们又没有进入竞标流程，我觉得希望不大。无中生有。机会永远不是等来的。喂，你确定吗？什么时候？好，知道了。美欧集团的人现在已经踏上了飞往韩国的飞机。预计明天中午十一点，他们就会抵达首尔。你们都明白了没有？下周的交易会也只是个噱头，人家都已经踏上征程了，而我们还在这纸上谈兵。各部门，准备相关的材料。杨秘书给我订，明天最早飞韩国的飞机，联系韩国当地的私人飞机，我要第一时间到达韩国。都清楚没有？清楚。今天十二点的钟声一响，这各地的物流啊，很可能又像去年一样，全部堵在路上。但是，我们陈家村作为电子商务的第一村，能否在第一时间把这些货全部都给发出去，就靠在座的各位了啊！我这个村长，拜托各位了。等过完双十一，我请大伙儿。喝酒。好。陈家华，陈家华。你做什么？我的花儿，全蔫了。是吗？是吗？我沤的肥呢？哎，你沤的肥，我怎么知道？你不知道，谁知道？这里就我们两个人。你看没看见？啊，全蔫儿了。你最近啊，脑子不好，可能这个肥呢，你已经都施过了，你给忘掉了。我施过肥了，这花儿都蔫儿了。那施多了也不是没有可能啊。跟你废话。可我认为，应该是胖婶他们家鸡给你吃掉了。谁家鸡吃肥料？有鸡肥吗？你好不好给我生一点呢？啊，干干净净的给我用的，我就用了，怎么样嘛？凡事都要讲证据的。我给你找证据啊，你等着。来，闻一下。我不跟你讲证据。再给我讲证据，我也懒得跟你讲道理。你这个人。不讲道理的，以前就是这样。我跟你说，啊，窝头破不条，你看见什么好你就抢，就是个强盗。我让你种你的破白菜，你我看我的花全给我整蔫了。你有本事你自己熬你的肥啊！这个人完全就是一个不讲理的强盗。罗云舒，你敢？
，早点。是不是傻呀？嗯，吃吧，不冷了。天底下最傻的人就是你，别人双十一都在家出货，你倒好，来这儿瞎蹦跶。哎呀，那有我爸看着呢。你是不是特别累啊？我送你回家吧。嗯不用，我自己打车。哎呀，你上我车吧，我是给首长开车的水准，保你能水一路。嗯，走。哎呀，走了，走了，走了，走了。辛苦了，递给我。我就是那个。生产的医疗器械，也都是经过国际认证的，而且美欧集团能达到的标准，我们也都能达到，价格还极具诱惑力。看，就可以在等。他们在暗，我们在明，这样不公平吧？如果这样子卖，我就跪了。舅妈现在那可是国际劝架的一等一高手。嗯，什么高手？哎，小鹿，一会儿你可得帮我唱台戏啊！你看啊，这个呀，就是咱们陈家村的电子商务论坛，怎么样？怎么一个村还搞论坛？太扯了吧！怎么说话呀你？你现在可是名人，说话可得注意形象啊！什么名人啊？少给我装糊涂啊！家老板，这网上都特意的感谢你了呢。中午的消息，看看啊，看看。你看网上写了，不知道。今年的双十一网购没有出现往年的拥堵，全靠这支神秘的团队。你看，这还有你的名字呢，陈露。这羔羊怎么把我给推出去了？哎呀，我们小鹿现在可是刚出炉的名人啊，就让舅妈好好给你轰一轰。你把我当烤面包呢？我怎么说啊？你呀，就好好说，多宣传宣传我们陈家村就好了。嗯，你呀，就实事求是。把这些好的都给他说出去啊！你们那拿出好记啊！好，你可以的啊！来，哎，你好，我们是电视台的。哎，你好，你好，这个是这位是陈专家，陈专家。哎，来来来，来，来，你好，哎，你好，欢迎欢迎啊！来来来来，陈专家，您的意思是义乌的小商品市场会消亡，成千上万的摊位创造出的奇迹会消失？啊，会，因为电商会使中间环节扁平化。我预言，所有代理商都会垮掉。说什么呢？据我所知，您是义乌的子弟，而且您父母当年的玉珠集团……嗯，所以我父亲才会突出重围。你说，可是他失败了，把小鹿叫来，就叫错了。嗯，转型可能会死，不转型死得更快。不好意思，不好意思啊，记者朋友们，咱们这个采访啊，到此结束啊，去参加还有个会，我们先走。到会议室休息一下，谢谢。哎，对对，我还没说完。好，谢谢，谢谢。
他们挺好的。估计他们俩是现在这个世界上最幸福的两个人了。前两天爸还念叨呢，说你就会寄贺卡、寄东西，就是不知道把自己给寄回来。两个人能一起经历这么多事儿，我挺羡慕他们俩的。哎，둘이어떻게하는사이야아무래도좀문제가생긴것같습니다哎，对了，我下来给你打电话的时候，你不是在沃尔玛吗？我的导师现在是美欧集团的总裁，把我临时调过来的。美欧集团销售总监，延禧集团总裁，对吧？怎么样？怎么样？名字起的好吗？延续生命，延续传奇。玉树集团现在怎么样？现在把它交给大虎做了，还是和德国人继续合资经营。主要经营的都是些高档的五星级礼品。But I don't care， 它不是我的菜。一个创业板上市的公司，它起码得占一点科技成分吧。这么大公司的总裁，怎么还干这种截胡的事啊？你什么时候学会打麻将了？偶尔吧，找个理由把同事聚在家里。我喜欢人多热闹。哎，对了，你鼻炎好了没有？没吃药吗？没有人提醒你吗？这一单我必须拿下。如果你没有拿下的话，你的导师会气急败坏的把你枪毙了吗？那倒不会。好，好，这单我也拿定了。美欧集团是专业做医疗器械的，几十年了。你根本比不过，也争不过。忘了告诉你，我还没有失手过。不用你告诉我，这些年你做的每一单我都了解。正是因为这一点，我不想玷污了你完胜的战绩。我相信你也看出来了。韩国人在借你我之争，谈条件。OK， 资料给你放下了，该谈都谈了，告辞。资料给你们留下了，我们就先别谈了。等你看完他们的方案，我们再联系。啊，是，我明白。可是这个股票的下跌呀、啊，也不是我们一家的问题，这是大趋势、啊。我明白，孙总，所以还得麻烦你给资金经理都说一下，我们已经在医疗器械上找突破口了。及时联系，好的。朴会长已经答应共进晚餐，半小时后到酒店门口见你。好，那把材料都带上。王总，看美欧来势汹汹，我们能抢到吗？也不是都抢。可穿戴设备是我们的目标，只要签了，我们就胜利了。喂，晚上一起吃个饭吧。吃饭？你怎么不早说啊？我这都已经吃过了，我现在都是按时吃饭。活得还挺健康的，好吧，那再约。OK。
감사합니다. 감사합니다. 小会长啊。我这在中国给你带了好茶叶和好酒，尝尝，尝尝。哦，谢谢谢谢。OK， 请坐。咋啊？多吃点，多吃点。啊，先不着急。我们中国啊有个不成文的规矩，迟到了呢要罚酒三杯。我之前呢也给王先生打过电话，他好像吃过了呀。马马先生，小姐，快快，快快，快快，快快，快快，快快，快快，好 ，OK， 这酒度数可高啊，哦，嗯，哦，快快，快快，快快，好酒就是绵柔，啊，走，马路。快快！来，你这要让我上来就喝多是吧？杨哥，你的文件给我，可以考虑给你加个十过百万。哎，哎，啊，开始。
잘 먹었습니다. 잘 해봅시다. 아, 아이고. 오케이. 아, 야, 야, 미스. See you next time. Bye. 어, 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 빠. 这个朴会长啊，人还是不错的。 我其实特别想知道，当年你为什么非得要走？我生病了。你别，你别逗我了，行不行？我就是想知道你当时走的原因，真相是什么？我的真相就是我生病了呀，我生病了。哪儿病了？ 哎呀，行行行，不是鼻炎，不是胃炎，也不是什么心理的病，思想。我知道当年的时候你对我意见是特别的大，去什么斯坦福大学啊，就是找一个走的借口就是了。
八年我就在等一个人，八年又算什么呢？就算让我等一辈子，那个人我都会等。那要是那个人随时都会离开你呢？去哪儿啊？去一个你找不到的地方。真的挺不了解我的。我做这么多努力，就是要为了成为像干妈那样的女人。走了
。哥，行啊你，不吃。你看你嘴上啊，吃的，嗯，我自己来。那姑娘谁呀、啊？蔡小丹，我那小学同学。<笑>就是你那个小时候一块装可怜卖花那姑娘。对呀、啊，你还抓过她呢，特别怕你。是这三个字吗？对啊，怎么了？放这。都说这兔子还不吃窝边草呢，你小子也是见过世面的人，你怎么连他都追，有点品味没有？谁追他了？是他老黏着我。那你不会躲啊？别怪我没提醒你啊。蔡小丹他爸在商城里的名声可不怎么好。嗯就这会儿功夫，你把人调查清楚了，大哥，你疯了！小陈露，你给我记住，我们是上市公司，不允许有半点负面消息。你知道哪是陷阱？谁在背后搞你一下？那你也不至于调查人家呀。我们不过是小学同学。你哥能走到现在是怎么过来的？该胆大的时候胆大，该心细的时候心细。学着点吧。我可不想学。你累不累啊？哎呀，真有点累了。我说你没女朋友，是不是哪个女孩追你，你就把人家家底调查清楚啊？臭小子，活该你单身一辈子。哎，我在韩国看见秋妍了。秋妍姐？嗯，她整个人都变了。变成什么样了？变得很乐观，一副满不在乎的样子。可是，我觉得我不认识他了。哎呦，我这鸡我可都看到好好的啊，可没有往你这园子里跑。你看这样行不行，胖婶？你出个价，我出钱，我把你这鸡都买了，好吧？你说咱们邻里邻居的，老是因为这个事儿吵来吵去的，伤和气，啊？不卖，我呀还等着吃鸡蛋呢。那也行，你要吃鸡蛋，那你就把你这鸡看好了，别让它乱吃东西。哎，我说你哪只眼睛看见他们乱吃东西了？哪只？啊？我，我，我。你天天往我这园子里轰鸡，拿我这玫瑰园当饲养场，你真当我不知道啊？我现在好好跟你商量，胖婶儿，你可真别把我给惹急了啊！我这好好跟你逼急了能怎么着呀？逼急了你来就是，这吓唬谁呀？我又不是吓大的，对不对？嘿呦！你俩又吵什么呢？等着的啊！等着就等着，到谁怕你呢？去，走走走走走，瞅见什么呀？不就在城里有个儿子吗？我告诉你，我有俩儿子呢，俩。你小心点，你的鸡。我鸡怎么鸡？你跟谁挥手呢？哎呀，你闲得慌是不是？怕人家俩儿子揍你啊？不是妈。嗯，哎，爸妈，你们俩不吃啊？我跟你爸现在晚上都不怎么吃饭，这块。嗯，你自己多。你怎么光吃面呢？你那菜不好吃啊？嗯，好吃。啊。我这样，我先把我爸这面吃完了。妈，我把你这饭都吃光啊！你说的全吃了啊！啊啊！我的儿子啊，还是愿意吃我做的面。行了吧，你就会做两个破面。你还就会插个破花。你来呀，你来一个。
。哎，嗯，这一流好啊，回来给你弄丢了。爷爷，还没嫁人。你介绍他呀，你跟他说一下，这个女的呀，其实不能一心就想着事业，你说是不是？她也三十好几了，你说到时候再生孩子怎么弄？滋儿扎的，怎么了？我说的不对啊？那不就完了吗？你就跟他讲，人呐，怎么高兴怎么活着，你就说我说的。你说，滋儿什么呀？我觉得，妍妍走到哪里都错不了。哎，这个什么标准的活法，那是他自己要定的事情啊，不是说我们说的标准就是好的。所以呢，怎么快乐怎么来，顺心而为，你就说是我说的。哎，哎，什么呀？啊，你爸说的对呀、啊，顺心而为，你就光吃面呐？哎呀，不是吧？哎，这么着吧，嗯，包王，包，我看着画了吧，我收拾了，嗯，你这样吧，吃饭，那对，哎对，那鸡蛋多吃点啊，咱俩都吃光，我说了，啊，吃玫瑰花长大的鸡是鹅蛋，我跟你讲，哎，对了，这个也是胖婶家的鸡啊，啊，不行啊，特别好。妈，多大岁数还拌嘴呢？我我就是我饿，我也饿了。我好长时间没吃我妈做的饭了吧？哎呀，请不要说为了迎合某些人，就一定要把自己撑成一个两面派。哎，老妈，老妈，啊，对了，我给你们带好东西了啊！这东西可厉害了，啊啊！妈，这个是我们最新研发的远程和监控设备。以以后啊，你们这个睡觉啊、干农活啊，每一分每一秒，你们的健康信息都能传送到我那儿。比如说，高爸，爸，别乱动，这都设置好的高科技，到时候就不准了。什么什么每一分每一秒？就比如说，你们高血压。还有什么心脏的快慢呐、啊？二十四小时监控。不是你等会儿，就是我跟你爸干点啥，心跳加快，你都能监控。二十四小时。哎，爸，哎，我不得这东西，你这成了一个监视我们的东西，而且成了个紧箍咒。那怎么是紧箍咒呢，爸？你。不不不，不可能带的！你这都让你给监控了，你行了，你不用操心，你赶紧吃点饭。我一天到晚会有一个他监控我，我已经够意思了。我先吃了菜了。我不监，我不监控你们，你们也不要监控我。别监控，查你！回去让赵姐抓紧时间给你和小卢做了，有机菜。知道了，爸。明天老有什么事儿？打电话啊！嗯嗯，行、嗯，妈，别动，走了。哎，对了，爸，把那个紧箍咒带上，那是为你们身体好。说不带就不带。你赶紧去吧，一会儿再给你扔了。走了，拜拜。路上我跟你说，安安全带系好啊。明白了。到家来个电话，总旺。好。这孩子没放下圆圆，很帅。你弟儿这回可出大名了，怎么了？你自己回去看看啊！报道啊，报纸上、网上全都有。互联网新锐预言义乌传统模式将会消亡。啊？还预言？你以为你是谁呀、啊？你是神吗？你能不能别给家里添乱了？哎，小旭，小旭，好好跟你弟弟说话啊！他听吗
，全家人最有主意就是他比爸还倔呢。我说的都大实话，你去看小商城的摊位费是不是都降了？你再看蔡小丹他吧，根本就不做生意了，把摊租出去，天天打牌。要是实体店买卖好，他爸会这样。他爸比猴都精。他爸代表不了一屋，你也代表不了咱们家。哎呀，都少说两句吧。你说你们哥俩从小从来不打架，现在怎么天天闹啊？我有我自己的公司，本来就跟家里没关系。哎，哎，行行行行行，坐着和大爷似的啊。你个高了，翅膀硬了是不是？你还真把自己当专家了。你有什么资格提义务说话？你有什么资格？每个人都有发言的权利。你这不叫发言，你这叫惹事儿。你要不能给家里处理，你也至少别给家里添乱，行不行？陈露，走走走走，不行，看。哎，小鹿，小鹿，小徐，你能不能让我走？弟弟，别在我面前晃，看着心烦。什么呀你呀、啊？你拿我的手机干什么你？我以为大半夜是谁给你发的微信？哎呀，行行行，无聊死了。哎又是赵局。这两个儿子也是又打起来。你说这个赵姐啊，一天到晚告状，你越老心越小。你怪什么人家赵姐？你不说你那俩少爷爱生事儿？对，都是他们不好。嗯，那就让他们俩打好了自己，你什么意思？嗯？睡你的觉，我不想跟你讲话。你怎么又？
去找他罗雨珠去。去，走吧。你就是嘴上说说而已，看到那罗玉珠，老鼠见了猫似的，大气都不敢喘一个。<笑>回头我要是跟那骆玉珠接了亲家呀，我就天天请你们吃好吃的，怎么样？好好好好好！大大大大大，左边走，你小心点。这边这边这边，小心点。左边，小心点。打呀！嗯。中间环节扁平化。所有代理商，我们要进行一场电商革命。好啊，好啊！网上超级自动售货机打破了 B R B B R C O R O 一切模式，未来前景就是世界各地任何一个地方做出的产品，直接由客户终端进行选择，自动比价、自动配货、自动物流。老板娘，你的公司就要做这种革命性的产品。你叫我什么？陈露此刻站在中华人民共和国浙江省义乌市的十字路口，向比尔盖茨和乔布斯致敬。小戴，你是见证人，也是合伙人。看你说吧，别废话了。阮文雄的海外仓准备出手了，你怎么知道的？他找了几家公关公司，包括我的镜头传媒，十三座海外仓都在寻找买家。好，我知道了，随时保持联系啊。可不能回啊！哦，不好意思，我输了，我输了。<笑>好了，明天再下啊！好嘞，二叔。哎，二叔，你什么时候回去啊？家属有很多事情等你定断了。我喜欢这个地方，闻闻青苔味，雨巷味。<笑>你们这一代人呐、啊，没那个记忆。而我吧，只要一闭眼啊，就能回到小时候。我从小在外国长大，确实没有这个情节。你得有落叶归根呐，谁都有落下来的那一天。我明白。听说你要卖欧洲的海外仓啊？是。我拖了集团，太长的叶子。到现在还没有实施，侄儿好惭愧。海外仓储以北美为最强，欧洲次之，迪拜呢也很发达，唯在东欧中亚不易见。二叔一直一直跟我说，但是侄儿太自负，我没有听。现在啊，我都要反过来劝劝你喽。事业运也，要知道“一带一路”是中国的国家战略，也是我们的一个很好的机遇。怎么偏偏在这个时候也要放弃？“一带一路”这个切想是很好，但到现在都只是个切想
不明的因素太多了，就是我觉得有必要冒这个风险。你未免太小看中国的国家意志了，我们都是这样经历过来的。不过你是家族掌舵人，二叔只能劝你三思而行。哥，嗯，我有个天才的构想，你想知道吗？别网上说你是天才，就把自己当回事儿了。不是，我这构想特别嗨。我跟你讲啊，网上超级自动售货机，呃，让资本运营部的李总啊，在开班之前到办公室来一趟，带上科氏集团的售后方案。哎，他打破了 B to B、B to C、O to O 一切模式，直接由客户终端进行选择，自动比价、自动配货、自动物流。我不是跟你说了吗？韩国那边展厅需要一台设备，让你们赶紧运过去，快点啊！哎，哥，你听我说没有？那你说吧。它诞生意味着真正意义上的中间环节扁平化，接下来就是仓储和物流。好的，好的。那问问小李啊，把那个花篮送过去没有？好吧，快点啊！干嘛？我跟你说那么多，你听了没？就知道忙你自己的。不就是那个什么自动售货机商场里的那种吗？你太侮辱人了！我这是网上的，啊，就是那个按按手机啊，点点鼠标就往下噼里啪啦能调东西，是不是？太瞧不起人了！小旭啊，你好好听你弟弟说话，我在厨房都听不下去了都。赵姨，你看看。哎，我都听明白了，人家小鹿说的是，呃 ，B P 机和自动收货机连上，是不是？哎，不对，可是现在还有 BP 机吗？<笑>行了，我时间来不及了，小朋友，好好卖你的东西吧，啊。我炖的鸡，尝尝。哟，那怎么好意思？你这还专门给我送来呀、啊？啊，那我尝尝了啊，尝尝吧。嗯，香，太香了，是吧？嗯。哟，这怎么还给我钱呢？吃我的玫瑰花长大的鸡，你说它能不香吗？真给我炖了啊！不然我还骗你啊！你说你做那么多花，我这才几只鸡啊？你你能吃你多少？炖了就炖了吧，你还给我送你完了，这是诚心骗人的吧？谁让你家的鸡没有家教呢？说谁没家教？你骂谁没家教啊？骂谁？我谁也没骂。你呢？鸡也吃了，钱也收了，咱俩算两清了啊！别，我站住！你是诚心欺负我是吧？我我不管，你这事你给我说清楚了。那我怎么才算说清楚了呢？这样吧，我向你保证啊，只要是你家的鸡。到我花园来一只，我炖一只，算说清楚了吗？你你哎！哎呦，我的鸡呀！由陈露先生和蔡小丹女士合力创建的小丹研究中心，致力于网上超级自动售货机的研发，为人类社会新商业发展拓展美好未来。就是我这点工资和你那七八万块钱，就只能租这样的地方。但是乔布斯不也是从一个小车库开始的吗？哎呀，蔡小丹同学，想不到你能说出让人开心的话。<笑>
，行行行行行行行，你别再当当当当当当当的。我敲个钉子碍着你什么事了？当然碍着我的事了，噪音你知不知道？这是你一个人的地方啊。呃，我当然说是公共区。对了，你知道它是公共区域，我平时在这里观景的，这是我的观景台。你在这里修这么大一个东西，你有没有考虑过问过我的意见呢？我为什么要问你的意？你为什么要？这个家是不是你一个人，陈江河？你把这个东西放在这里，你有没有问过我的意见？我同不同意你横在中间？你摇什么头摇？哎，挨着你什么事了？挨着我从这里过去啊！那么大个头，你过不去，我过不去。我给你这个，来，你看我能不能过去？我都能过去，你为什么就不能过去,过去？那我就是过不去，这是好好一条路，东西你左一下右一下铺满了，我怎么过去？你不用在那里摇头，陈江河，时时刻刻、件件事都证明你就是一个自私自利的人，一辈子你都是这样子。你不用看我，我也不想跟你说话了。也不知道是谁。哎，讲自己说小的时候又能上树又能爬墙，身手很了得，所以我就想，我说我给这个人呐、啊，我定个梯子，哎，我让他站得高，看得远，一千多年的树做他的观景台，谁也有这个待遇，好心当做驴肝肺。